السلام علیکم این ویری گڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملہ حسن دن کا آغاز اچھا ہو اسی امید کے ساتھ جناب ہم آپ کو جگانے کے لیے آ چکے ہیں نو سے گیارہ بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوگا اور ہم ایز یوزول کوشش کریں گے کہ ڈھیر ساری باتیں بھی کریں انفارمیشن بھی شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریسرچ بھی بتائیں جناب جانوروں سے پیار کے حوالے سے آج ہم آغاز کریں گے کہ جانوروں سے پیار بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے جو پراپرلی گھر اور ایک پراپر کہہ لیں نا ان کے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے اسپیشلی جب ہم ویسٹرن کنٹریز کی بات کرتے ہیں وہاں پر یہاں پر پیٹس کا جو ٹرینڈ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن جناب جو آپ کے یوز لیس چیزیں ہیں ان سے اگر آپ اپنے جانور کا گھر بنائیں تو یہ کچھ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے اور ایسے ہی فنکار ہیں جن کا تعلق جناب برازیل سے ہے اور یہ سڑکوں پر جو لوگ یا جانور جو رہتے ہیں ان کے لیے اسپیسیفکلی گھر بناتے ہیں اور وہ گھر اس طرح سے بناتے ہیں کہ جناب پرانے ٹائرس کو یہ اکٹھا کرتے ہیں ان کو درمیان میں سے کاٹ کر انہیں گدے بچھا کر جانوروں کے لیے جو ہے وہ آرام دہ جو رہائش گائے وہ تیار کر رہے ہیں اور وہ اس کام کو مزید بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی ٹی وی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹائرس کی مدد سے جناب وہ ان جانوروں کے لیے کمفرٹیبل یا ایک کمفرٹ سا جو کہلے زون میں ان کے جو گھر رہنے کی جگہ اس کو بناتے ہیں جناب اور ان کے بنائے ہوئے گھر پورے برازیل میں جناب مشہور ہو رہے ہیں اور وہ انہیں فروغ کر کے اضافی آمدنی بھی کما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آرام دہ گھر دیکھ کر ہر جانور جو ہے ہر جانور کے لیے اس کا مالک جو ہے یہ خریدنا چاہتا ہے اور اس طرح ان کے گھر جو ہیں ہاتھوں ہاتھ فروخت بھی ہو رہے ہیں انہوں نے گھر کے گیراج میں ایک کارخانہ لگا رکھا ہے جس سے وہ سڑکوں سے پرانے ٹائر اٹھا کر لاتے ہیں پہلے ان کو صاف کرتے ہیں پھر اس کے درمیان کٹنگ کر کے اس پر پینٹ کرتے ہیں اور پینٹ کرنے کے بعد آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں فوم رکھ کر اس کو ایک جانور کے لیے ایک گھر یا ایک بستر تیار کر دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس ٹائر کے اوپر اس جانور کا نام بھی جناب لکھ دیتے ہیں تاکہ جو اس کی ملکیت ہے اس سے اندازہ ہو سکے کہ اس جانور کا گھر یا اس کا جو کہہ لیں بستر ہے اس کو تاکہ کوئی اور استعمال نہ کر سکے کوئی اور جانور استعمال نہ کر سکے تو جناب یہ ہے جانور سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال جو میں نے آپ کو بتائی اور کل میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ لوگ جو ہیں اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے کس طرح کے جو کہہ لیں باتیں اور کام کرتے ہیں انوکھے طرز سے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں اور ایسا کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بنگلہ دیش سے ایک تعلق رکھنے والے شخص نے جی بلڈوزر پہ اپنی برات لے کے گئے ایسا تو نہیں خیر کچھ کیا لیکن اس سے بھی خطرناک اب ایک چینی جو کپل ہے انہوں نے کیا کہ وہ ایک پرخطر پہاڑ پر چڑھ گئے اپنی شادی کے لمحوں کو یادگار بنانے کے لیے اور یہ آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور جناب چینی جوڑے نے شادی کو یادگار بنانے کے ساتھ ساتھ مشہور ہونے کے لیے بھی ایڈونچر کا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک پہاڑ کا رخ کیا اور یہ اچھا یہ بھی نہیں کہ ان کا جو ٹائر تھا وہ کچھ بہت ہی ایڈونچرس تھا یا مطلب کسی ٹریک سوٹ میں یا اس میں بلکہ اپنے شادی کے لباس میں یہ دونوں پرخطر پہاڑ پر چڑھے جہاں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور آپ کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے رسیوں اور اسٹیل کے جو راڈز ہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے اور جناب انہوں نے ہزاروں فٹ کی بلندی پر چڑھ کر شادی کے دن کو یادگار بنایا اور اس کے ساتھ ان کے کچھ کے لیے دوست اور ریلیٹوس بھی تھے جنہوں نے اس ایڈونچر میں ان کا ساتھ دیا اور یوں انہوں نے اپنی شادی کا دن جو ہے بہت زیادہ یادگار بنا ہے اس انداز میں ویسے اتنا بھی بندے کو ایڈونچرس نہیں ہونا چاہیے مطلب شادی والے دن آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں پہلے کم شادی اپنے آپ میں ایک اتنا بڑا ایڈونچر ہے کہ آپ اس کو کرنے کی بجائے آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے تو جناب یہ کچھ چینی کاپل ہے جنہوں نے کچھ ایڈونچر کیا ہے اپنی شادی والے دن اور یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اچھا جی اب اگلی ریسرچ جناب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کچھ شکار کے حوالے سے مارخور کا شکار جو پاکستان کا جب کہا جائے قومی جانور بھی ہے اس کے حوالے سے جناب ہم آپ کو بتانے والے کہ مارخور کا شکار کرنے کے لیے ایک امریکی جو شہری ہے اس نے پرمٹ کی مد میں ایک لاکھ دس ہزار امریکی ڈالر یعنی کہ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کا جو ریکارڈ فیس ہے وہ ادا کی ہے اور اس کی پرمٹ کی مد میں ادا کی گئی یہ رقم سب سے بڑی رقم ہے اب تک کی گلگت بلتستان کے محکمہ جنگلی حیات کے مطابق جو ہے امریکی شہری نے گلگت کے علاقے میں خوبصورت سنگوں والے مارخور کا شکار کیا اور شکاری کا کہنا ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت جناب ایک ملک ہے اور اگر امیرکن یہاں نہیں آتے تو وہ بہت کچھ مس کر رہے ہیں یہاں پہ جناب مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے اور جنگلی ایک اس
और वादी कैलाश और हंजा में पाया जाता है और इसका शिकार जो है इसके लिए परमिट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और परमिट की मद में जनाब इन्होंने रिकॉर्ड फीस अदा की और बिल आखिर उन्होंने मारखोर का शिकार कर लिया और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की खूबसूरती को भी सराहा कि जनाब यहाँ पर बहुत खूबसूरती और जो लोग यहाँ नहीं आते वो बहुत कुछ डेफिनेटली मिस कर रहे हैं तो जनाब ये तो थी आज की रिसर्च जो हमने आपके साथ शेयर की और आपको बताया कि क्या हो रहा है क्या होने वाला है और लोग क्या क्या एडवेंचर कर रहे हैं सर हम आपके साथ एक पिक्चर शेयर करते हैं और हमने एक नया सेगमेंट के लिए एक नई चीज़ ऐड की है कि पिक्चर ऑफ द डे हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे उसमें कोई ना कोई मैसेज होगा या उसमें जो भी एक कहले जो एक आपको नज़र आएगी उसमें हम कुछ डिस्कशन करेंगे तो वो पिक्चर ऑफ द डे आपके साथ हम शेयर करते हैं ओह हो कमाल ये तो बड़े मज़े की पिक्चर है ये आपको बहुत सारी यादों में लेके जा सकती है जब आप बचपन में अपने कज़न्स के साथ अपने बहन भाइयों के साथ बारिश एंजॉय किया करते थे और जब भी आप इस वैसे आजकल हम लोग इन सारी चीज़ों से बड़े दूर हो गए हैं बारिश हो रही होती है तो बंदे का बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा था लेकिन ये वाला अब मुझे याद है मेरी नानी का घर में सहन होता था तो वहाँ पर हम सारे बहन भाई कज़न बारिश इस तरह से इंजॉय करते थे और ये बचपन में वैसे इंजॉय करते हैं आप बच्चों के लिए ये डेफिनेटली होता है बड़े होके तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ इंजॉय करनी चाहिए और इस पिक्चर में जिस तरह से बच्चे इस बारिश को इंजॉय कर रहे हैं आप अपने बचपन की छोटी छोटी चीज़ें याद कर सकते हैं और ये थी हमारी पिक्चर ऑफ द डे चले जनाब अभी हम ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपके साथ मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे आप देखते रहिए जागल हॉट